Mtazamaji wa Global TV, karibu sana kwa mara nyingine kwenye makama ya wananchi. Mimi hapa naitwa Given Mashishanga. Au tukikutana kwenye kipindi hiki unaweza kaniita wakili wa makama ya wananchi. Lakini shukubu ambayo imetuleta katika makama ya wananchi ni kuongelea mbalimbali ambazo zinakuwa zikitrend kwenye mitandao ya kijamii. Lakini kwa siku hii leo kilichotuleta hapa ni kuhusiana na uhusiano kati ya kwake Sister Faye na mume wake. Yeye anaita ni mume wake kwa sababu hataki watu wamuite dogo. Watu kama wao wanachukuliaje ishu hii hapa ya Sister Faye kuwa kwenye mahusiano na dogo yule pale. Lakini tayari niko na Sister hapa tutapiga story mbili tatu kusiana na swala hili hapo ambalo linaendelea kwenye mitandao ya kijamii. Mambo vipi? Poa. Mzima. Mzima. Unaitwa nani? Naitwa Ruti. Ruti. Ndio. Okay. Um when najua vijana wengi tunafuatilia sana mitandao ya kijamii. Ndio. Na tayari umepita pita kule umeona kusiana na ishu ambayo inaendelea kati ya Sister Faye na mume wake. Naweza kusema. Na pasi. Oh, yeah, yeah. kwa hilo yeah. wewe wewe kama binti au yeah. kama mwanamke tuseme unachukuliaje ishu hii hapo kwa mapana yake? kwa mimi kwa, kwa mahusiano ya msichana na mvulana kwa mfano labda msichana akiwa mtu mzima alafu akapata mvulana ambaye ni mdogo hiyo inakuwa inaleta ugumu inaleta ugumu kwanza sisi wasichana tunawahi sana yani ukishazaa tunawahi sana kuzeeka alafu yule msisa yule mvulana yule akisha kuwa mdogo yani ukishazaa tukishazeeka yule lazima atatafuta binti mwingine ambaye anamfaa yeye mfano mimi siwezi eti nikaa mimi na miaka 21 siwezi nikaenda kwa mvulana mwenye miaka labda 18 labda 17 najua tu baadaye atakuja kunisumbua Hicho ni kitu ambacho baadaye kinaleta conflict ndani ya nyumba, usariti, magombano, kitu kama hicho. Ukipewa nafasi ya kutoa kauli kuhusiana na ishu hii ambayo inaendelea kati ya Sister Faye, ungetoa kauli gani? Mm, kwa mimi labda kama ni msichana ni msichana kama ni msichana ni mkubwa kwa ushauri wangu. Mimi. Yaani atafute atafute tu mwenzi wake ambaye labda ana mbaya kidogo kampita miaka mmoja au miaka miwili hivyo yani. Assume wewe sasa ume, ume, ume ni, ni tuseme kwamba ni hakimu. Unatakiwa kutoa hukumu kati ya penzi hili hapa au unatakiwa kutoa kauli ambayo inatakiwa ifanyiwe kazi kwa haraka. Ungetoa kauli gani? Kwa mimi ah. <laughs> mm, kama hakimu anaweza kuangalia wameanza vipi au wame, ime, yani, kitu gani ambacho kimesababisha ule ugomvi. Kwa mfano kama ningekuwa kama ni ugomvi ambao ni mkubwa sana kama hakimu anaweza kusema atabi atabidi andike taraka kwa angidai ange labda kwa mume andike taraka kwa mfushana ili kila mtu na maisha yake okay yeye angekuwa kim angeandika taraka je wewe kama mtazamaji wa global tv ungepewa nafasi ya kuingilia kati kuhusiana na issue hii hapa ungefanya nini dondosha comment yako hapo chini then kila kitu kitakuwa fresh kabisa siku hii leo kilichotuleta hapa ni lile penzi zito kasti ya sister fay okay niko na dada hapa yeye kama mwanamke anachukuliaje mambo vipi poa mzima safi kwa poa Niko poa. Umependeza? Asante. Unaenda wapi mwaya? Naenda kwenye semina. Okay. Hebu tupige story kuhusiana na issue hii hapa kati ya Sister Faye. Nadhani wewe ni mtu ambaye pia unatembea una kwenye mitandao kwa hiyo utakao umeona kati ya mahusiano ya Sister Faye na huyu bwana wake. Unazungumziaje kuhusiana na issue hiyo? Mimi kwa kweli sio vizuri. Kwa sababu yani yule pale ni mama angetakiwa mtu kama yule labda angemsecho ange labda kama anataka kumtoa kimaisha angemweka kwenye namna moja namna nyingine ila kumchukua kama mume wake alafu mambo yao ya ndani wanatoka kwenye mitandao sio kitu kizuri kwa hiyo kitu gani ambacho wewe unahisi kwamba hakiko sawa na unatamani kiwe hivi likiwe vizuri wangeachana wangeachana kwa sababu kama ni simi kama ni ana sijui ni tunizunguzia hata tafsiri ana mbaka labda na mnini sababu yule ni mdogo sana ile mtu kama ni miaka 20 au 19. Na ukianga sister fair na 30 labda 39 40. Yana takani labda ta basata nini waliingilia hilo. Okay, umesema basata waliingilia hilo. Kwa mfano wewe ungekuwa umekaa kwenye kiti cha basata, ungetoa kauli gani uh, kwa tika penzi hili hapa? Ningewachanisha. Kivipi sasa? Yaani ningetumia yaani ninge ningetumia ningewatafuta wana psychology wamweke sawa wamweke chini sister fay pamoja na huyo mume wake waongelee wawaweke waonge nao vizuri Yeah 
ili ile penzi liachani. Eh hey, labda wabaki tu labda kama family au best friends na ndio afanya mambo mengine. Yule dogo anaweza kuwa mdogo wa sister Fay au anaweza kuwa mtoto wake? Ni mtoto. <laughs> okay haya hivyo ndivyo ilivyo bado tunaendelea kupiga story yeye amekwambia kwamba angekuwa yani angepata ile fursa angewachanisha yani pale angesingeruhusu ile chombo iendelee asante mwana ah uh, bye okay thank you haya hivyo ndivyo ilivyo makama ya wananchi bado tupo uh, katika mitaa mbalimbali lakini zaidi tukipiga story kuhusiana na penzi zito ambalo lime trend sana kwenye mitandao ya kijamii kati ya sister Faye pamoja na bwana yake yeye anasema ni mme wake hataki kabisa watu wamuite dogo I say mambo ndio hivyo lakini zaidi tunataka kujua kutoka kwa watu wao kama wao wanachukuliaje kuhusiana na swala hili la sister Faye kuwa na mahusiano na bwana yake stay watch global tv TV makama ya wananchi imetinga kabisa katika standi ya magari yanayoenda katika maeneo mbalimbali katika jiji la Dar es Salaam. Tunapiga story kuhusiana na hicho ambayo imeendelea kutrend kwenye mitandao ya kijamii kati ya sister Faye na mume wake. Jamani mimi napenda kuheshimu penzi na kuita mume wake. Lakini nipo na dogo hapa ni makamo yale yale. Ngoja tupige na story tuone. Yeye kimtokeshi kama yeye hapo ataamuaje. Mambo vipi? Hmm, safi. Uko poa? Mimi niko poa. Una miaka mingapi? Mimi na miaka 20. Na miaka 20. Nikitokea yeah. jimama kama na miaka 40 hivi 50 utakubali utakataa? Ah, hapo nikufazana na nani na umri ambao walio nao. Utakubali au utakataa? Naweza nikakubali kwa. Kwa nini ukubali? Ah, kwa sababu si nakubali tu kwa sababu. Kwa sababu gani? Kwa sababu ila akiwa anaendana na malikalika yangu hivyo. Mm. Mm. Kwa utaki mama mtu mzima nini utaki? Akiwa si. anaku labda kwa mfano akakununulia gari, akawa anakupetipeti nini, anakununulia nyumba nini kila kitu utakataa? Ah, mna siwezi nikakataa. Siwezi kukataa. Eh. Yeah. <laughs> Haya bwana, yeye amekwambia ikitokea shuka bai hapo hakatai kabisa. Kwa hiyo wewe mm. unamfahamu sister Faye? Eh, hey, namfahamu. Na yule dogo sinamfahamu? Eh, hey, namfahamu. Unawapa sirimia ngapi? Ah, nawapa sirimia 90 aya sasa mambo hayo asilimia 60 na yeye kama vipi akitokea mtu design kama ile hakatai. Um, Kwa kwenye 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 issue ya mahusiano. Sawa, so, issue ya mahusiano siku zote hauwezi uka, 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 uka manage kwamba labda umri fulani na umri fulani. Nothing. Unajua katika siku zote katika mahusiano unachangalia heshima, upendo na thamani ya mtu. Unaelewa? Kwa hivi vitu ndipo vinakuepo na ndio mtu anapokuwa anajitambua ni kitu kimoja kizuri sana kwa sababu leo unaweza kaa above na mimi. Nelewa huko juu ama mimi nimekuzidi lakini ninachoangalia heshima iwepo upendo wa dhati na kumjali mtu. Hiyo ni vitu ambavyo vinaangaliwa sana. Kwa hiyo ni sawa tu kuwa kwenye mahusiano na mtu mwanamke akimzidi umri mtoto uh, mtu wa mtoto wa kiume ni kawaida. Ah uh, ni, ni kawaida ila kwa mila zetu za Kiafrika. Unaona kwa mila zetu za Kiafrika na utamaduni wetu huwa tunaona kama vile ni kitu ambavyo kiko tofauti sana naona lakini wengi wao wanashindwa tu kuweka sense kwamba bwana haya hivi ni vitu ambavyo vina, vina nani vinashabihiana tu kwa sababu hayo masuala mengine yote huwa yanakuja ni baada tu ya naona lakini vikubwa natakiwa kuangalia tu bwana mnaenda katika situation gani je mwenzangu ananielewa mwenzangu anaenda sawa na mimi kile ninachomuelekeza kile ninachokihitaji naona naweza mkafika mbali tu kwa sababu hata hao ambao wako 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 lika moja sawa huwa wanafikia sehemu huyu anakula kivi yake na huyu anacheza ni kwa sababu hawajawa hawaja na ile formula nzuri kwamba maana tuko pamoja sawa mimi nimekupenda umenipenda naomba tubezi katika kitu moja tufikie malengo ambayo tunayahitaji na mwisho siku mbona anafloa kama kawaida tu lakini kibinadamu sasa yani tukirudi kwa maisha yetu ya Kiafrika haya ah huwa kuna kuaga na judgment sana ni kwa sababu ndio ayo ukipewa nafasi ya kumshauri au ya kutoa kitu chochote kwa sister Faye au kwa uhusu mahusiano yale utaongea nini um cha msingi ni wao kama wao kwa sababu mtu nje siku zote hawezi akakusaidia lolote lile. Yaani mimi na, na, na wazo nasemaga kwamba baba yani katika ndugu wote ama marafiki yote baba na mama hawa ndio watu wanaweza akakusaidia wewe kwa vyovyote vyote vile. Kwa hiyo cha msingi ambacho niko naweza nikakisema tu kwamba wakae chini wao kama wao and then wajaribu kufunga masikio kusikiliza yanayosemwa na walioko nje. Si zote ugomvi ugomvi wa mtu na mtu unaishia ndani. Nje ni wanasema tu afadhali ni mnateki kwa hiyo angekaa chini wao kama wao watoshiani bana kuna tozo limetokea bana babe najua bado kinda unahitaji ucheza faulo zako lakini jebu kwa kea heshima heshima iwepo tutonge mbele tufikie malengo haya poa
Mtazamaji wa Global TV moja kwa moja ni makama ya wananchi. Lakini tunapokutana hapa unaweza ukaniita wakili wa makama ya wananchi. Na leo tumeweza kupiga hatua na kufika katika moja ya kituo cha magari ambayo yanaenda katika maeneo mbalimbali katika jiji la Dar es Salaam hapa si sehemu nyingine ni Mwenge. Nadhani tutakuwa umepata mawili matatu kuhusiana na swala zima ambalo limekuwa likiendelea kwenye mitandao ya kijamii kuhusu penzi ambalo ni zito sana. Limetrend sana pia kwenye mitandao ya kijamii kati ya Sister Faye na mume wake. Um, kuna kitu umepata lakini wewe una nini ambacho unatamani kukiongea kuhusiana na ishu hii hapa unaweza ka drop comment yako hapo chini na kila kitu kitakuwa fresh zaidi lakini mimi kufikia hapa na kuwa kama vile sina la ziada ila na kusikilizia wewe sasa kupitia comment yako Chabu za nini? Wakati Vodacom inakuletea simu mjanja kali za Itel Gado na Technofire kwa bei ya jioni. Pata GB za bure kufidia gharama zako na ufurahie mtandao super. Yajayo, yanafurahisha. Uko tayari? Vodacom. Sasa Shabib Line Bus wamerahisisha huduma. Mfumo wa kukata tiketi kwa njia online ni rahisi sana. Chukua smartphone yako upande wa internet kisha andika www.shabib.co.tz. Utakutana na sehemu hii. Kisha utajaza taarifa zako. Kisha utabofu ya search buses itakuletea muda na aina na daraja la bus. Kisha itakuletea nauli za mabasi. Ukisha chagua nauli itakupeleka moja kwa moja kuchagua city. Kisha utabofu ya processed to booking. Kisha utajaza taarifa rifa zako kisha utachagua malipo kwa njia ya tigo pesa karibu shabib bus line Shule ya Msangani Sekondari yenye namba za usajili S1133 Ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana kidato cha kwanza mpaka sita ipo kata ya Msangani Kibaha kwa Matias Mkoani Pwani kilomita sita kutoka barabara kuu Dar es Salaam Morogoro kwa sasa inawatangazia na kupokea wanafunzi wa kidato cha tano kwa mwaka wa masomo 2018 2019 kwa wale wenye sifa zinazokubalika Ni katika combination au taasisi za HGE EGM HGL EKA na HGK Shule ipo kwenye mazingira tulivu na rafiki kitaaluma imezungukwa na uoto wa asili na ina uzio ina walimu wazuri wenye sifa na uzoefu wa kutosha ina viwanja vizuri vya michezo na vya kisasa huduma bora za afya chakula bora na cha kutosha malezi mazuri ya kimwili na kiroho kwa watoto ada zetu linafu kabisa unalipa kwa awamu wahi sasa fomu zinapatikana chuleni msangani riki hotel mnazi moja dar es salaam msimbazi center dar es salaam mwanza soko kuu duka namba 27 na palace hotel arusha wote mnakaribishwa msangani secondary school learn to excel Tusua maisha na globo jinsi ya kushiriki hatua kwa hatua nunua gazeti lako la champion au sport extra au magazeti pendwa ya uwazi risasi amani ijumaa na ijumaa wikenda kisha funua ukurasa wa pili utakuta kuponi yenye maelezo chukua simu yako ya mkononi nenda sehemu ya kutuma ujumbe sms kwenye simu yako andika namba kubwa zenye tarakimu tano zilizopo kwenye kuponi ya gazeti lako kisha tuma namba hizo kwenda namba 0719386533 kwa kutumia simu yako ya mtandao wote, hakikisha angalau unasalio au bando la kutuma message kwa kiwango cha kawaida. Kisha jaza taarifa zako binafsi kwenye gazeti ambazo ni jina lako, namba ya simu, umri unapoishi. Na kisha tunza nakala ya gazeti lako au kipande cha kuponi kwa sababu itahitajika wakati wa kwenda kuchukua zawadi yako. Kwa kutuma message moja kwa moja unakuwa umeingia kwenye kinyang'anyiro cha kujipatia zawadi ya pikipiki pamoja na zawadi nyingine zitakazotolewa kila wiki. Namba yako ya simu itaingizwa kwenye draw itakayochezeshwa kila Jumatatu na kuoneshwa moja kwa moja mtandao na Global TV. Utapigiwa simu iwapo utakuwa umefanikiwa kujipatia zawadi yoyote ya wiki hiyo. Gazeti moja linaruhusiwa kutumika kutuma SMS na mtu mmoja tu. Tumia gazeti la wiki husika na hairuhusiwi kutumia gazeti la zamani. 